সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এর আজকের ক্লাসে আজকে আমি ডক্টর তাসিন মোহাম্মদ সাদমান তোমাদের বেসিক অ্যানাটমি এন্ড ফিজিওলজি ইনস্ট্রাক্টর চেষ্টা করব তোমাদেরকে ব্রেইনের একটা খুবই ভাইটাল পার্ট সম্পর্কে কিছু জানাতে এবং আশা করি তোমরা খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাসটি করবে পারলে একটি খাতা এবং কলম সাথে রাখতে পারো যদি কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন পাও একটু লিখেও রাখতে পারো যখন বলবো একটু কষ্ট করে স্ক্রিনশট তুলে নেবে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আজকে আমরা জানিয়ে পড়াশোনা করব তার নাম হচ্ছে সেরে বেলাম এটি আমাদের ব্রেইনের একটা খুবই ভাইটাল একটা পার্ট সো চলো আমরা দেখি সেরে পেলাম জিনিসটা কি কোথায় থাকে এই জিনিসটি খুব ডিটেলসে জানার চেষ্টা করি সেরে পেলাম সেকেন্ড লার্জেস্ট রিজিয়ন অফ ব্রেইন অর্থাৎ ব্রেইনকে যদি আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করি তার মধ্যে সবচেয়ে লার্জ যেটি সেটি হচ্ছে সেরে ব্রাম এটা আমরা আশা করি ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছি এবং সেকেন্ড লার্জ হচ্ছে সেরে বেলাম এবং দ্বিতীয় কথা যেটা এটা লাই বিহাইন্ড দ্য পন্স অ্যান্ড মেরুলা ছবি দেখে আমরা জিনিসটি বুঝতে পারব পন্স এবং মেরুলার ঠিক পিছনেই আমাদের সেরে বেলামটি অবস্থিত তিন নম্বর অকুপাইজ দ্য পোস্টিন ক্র্যানিয়াল ফসা আমাদেরকে সবগুলো ক্র্যানিয়াল ফসা চিনতে হবে এবং ক্র্যানিয়াল ফসা চিনে সেখানে যে সেরে বেলামটি থাকে সেটি আমাদেরকে জানতে হবে হ্যাজ টু হেমিসফিয়ার্স সেপারেটেড বাই ওয়ার্মিস দ্যাট মিন্স আমাদেরকে ওয়ার্মিসটি চিনতে হবে ওয়ার্মিস চিনলে আমরা দুটো হেমিসফিয়ারকে চিনে যে ফেলতে পারবো এবং কনসিস্ট অফ আউটার গ্রে ম্যাটার অ্যান্ড ইনার হোয়াইট ম্যাটার সো প্রতিটি কথা আমাদেরকে ডিটেলসে জানতে হবে শেষটি দিয়ে শুরু করি আউটার গ্রে ম্যাটার অ্যান্ড ইনার হোয়াইট ম্যাটার আমরা জানি নিউরনের ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি নিউরনের একজনের মধ্যে যে মায়োলিন সিদগুলো থাকে সেই মায়োলিন সিদগুলোর কারণে ওই ওই জায়গাটি হোয়াইট হয় এবং সেল বডিগুলো থাকার কারণে ওই জায়গাটি সাধারণত গ্রে হয় সুতরাং আউটার গ্রে ম্যাটার মিন্স এই সেরে বেলার সেরে বেলামের মধ্যে আউটার যে পার্টটি আমরা সবসময় আউটার পার্টটিকে করটেক্স এবং ভিতরের পার্টটিকে মেরুলা বলে থাকি সো আউটার যে পার্টটি সেই পার্টিতে সেল বডি বেশি থাকে এবং ইনার পার্টের দিকে আমাদের যে একজন রয়েছে এবং একজনের মধ্যে যে মায়োলিন সিত রয়েছে সেই জায়গাটি বেশি থাকবে এবং আমরা জানি পুরো ব্রেইনেই ওরিয়েন্টেশনটি সব পুরোপুরি একই রকম যে আউটার গ্রে ম্যাটার থাকে অ্যান্ড ইনার হোয়াইট ম্যাটার থাকে শুধুমাত্র যে স্পাইনাল কর্ড স্পাইনাল কর্ডের ক্ষেত্রে ওরিয়েন্টেশনটি ডিফারেন্ট স্পাইনাল কর্ডে আউটার হোয়াইট ম্যাটার থাকে অ্যান্ড ইনার গ্রে ম্যাটার থাকে এবং বাকি যে কথাগুলো আমি বলেছি সেই কথাগুলো আমরা প্রত্যেকটি একটি একটি করে ছবির মাধ্যমে দেখে নিব প্রথমে এই এই পার্টের মাধ্যমে আমরা পুরো ব্রেইনটি দেখার চেষ্টা করেছি এই হচ্ছে সেরে বেলাম এবং এই জায়গাতে মিড ব্রেইন থাকে মিড ব্রেইনের পরে পন্স থাকে পন্সের নিচে থাকে মেরুল অবলাঙ্গাটা প্রথম কথা বলেছিলাম এটি সেকেন্ড লার্জ এটি লার্জ এবং এই যে সেকেন্ড লার্জ পোর্শন দ্বিতীয় যে কথাটি বলেছিলাম পন্সের মেরুল অবলাঙ্গাটা ঠিক পিছনে এটি থাকে খেয়াল করে দেখো এই যে পন্স তার ঠিক নিচে মেরুল অবলাঙ্গাটা তার পোস্টারলি এই সেরে বেলামের অবস্থান এরপরে ছবিটি আমরা খেয়াল করে দেখব এই ছবিতে আমাদের তিনটা ক্র্যানিয়াল ফসা দেখানো হয়েছে আমাদের ব্রেইনে তিন ধরনের ক্র্যানিয়াল ফসা রয়েছে এটিকে বলে অ্যান্টেরিয়র ক্যানিয়াল ফসা এই জায়গাটি মিডেল ক্র্যানিয়াল ফসা এবং এই জায়গাটি পোস্টিরিয়র ক্যানিয়াল ফসা এই পোস্টিরিয়র ক্যানিয়াল ফসা এই জায়গাটি হচ্ছে পোস্টিরিয়র ক্যানিয়াল ফসা ফোরাম অ্যান্ড ম্যাগনাম দিয়ে আমরা জানি যে মেরুল অবলাঙ্গাটি তিনি যে বের হয়ে যায় এবং এরপরে সেটি স্পাইনাল কর্ড হিসেবে কন্টিনিউশন হয় এবং সেই যেহেতু আমরা একটু আগেই ছবিতে দেখেছি পন্স এন্ড মেরুল অবলাঙ্গাটার ঠিক পিছনে সেরে বেলাম অবস্থিত সুতরাং এই হচ্ছে ফরমান ম্যাগনাম এই জায়গাতে উপর থেকে নিচে মেরুল অবলাঙ্গাটি তার ঠিক পিছনে এই জায়গাতে পোস্টিরিয়র ক্র্যানিয়াল ফসাতে যে জায়গাটি দখল করে আছে সেই জায়গাতে অ্যাকচুয়ালি সেরে বেলামটি থাকবে এরপরে আমাদেরকে সেরে বেলামের লোভস সম্পর্কে জানতে হবে সেরে বেলামের লোভস তিনটা অ্যান্টেরিয়র পোস্টিরিয়র অ্যান্ড ফ্লকু নডিউলার লোভস এবং তিনটি ফিশার সম্পর্কে জানতে হবে এদের ফিশার প্রাইমারি হরাইজন্টাল অ্যান্ড পোস্টিরিয়র একটু কষ্ট করে আমরা এখন ছবিটি দেখে নিব আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম সেরে বেলামকে দুইভাগে ভাগ করা যায় দুটো কি সেরে বেলার হেমিসফিয়ার বলা হয় এবং তার মাঝে থাকে ভার্মিস খেয়াল করে দেখো এই সেই ভার্মিস যে ভার্মিসটার কথা প্রথমেই তোমাদেরকে বলেছিলাম এবং তার দুই পাশে এই পাশের একটি সেরে বেলার হেমিসফিয়ার এবং এই পাশে আরেকটি সেরে বেলার হেমিসফিয়ার আশা করি হেমিসফিয়ার লেখাটি ছবির মধ্যে খুঁজে বের করে তোমরা জেনে নিয়েছো বা বুঝে পেরেছ বুঝতে পেরেছো তোমরা কোন দুটোকে আমরা সেরে বেলার হেমিসফিয়ার বলছি এরপরে খেয়াল করে দেখো এর লোভ কয়টি বলেছি আমরা বেসিক্যালি লোভ তিনটি বলেছি সবার উপরে অ্যান্টিরিয়র লোভ তারপরে পোস্টিরিয়র লোভ এবং তার ঠিক নিচে ফ্লোকু নডিওলার লোভও কিন্তু আমরা পেয়েছি এই আমাদের তিনটি লোভ অ
ছবির মাধ্যমে দেখে নিয়েছি সুতরাং এদের লোভ তিনটি ফিশারও তিনটি মাঝে থাকে ভার্মিস এবং দুই পাশে সেরেবেলার হেমিসফিয়ার এবার আমাদের সেরেবেলামের ফাংশন সম্পর্কে জানতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান আমাদের বডির যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টে আমরা যে পশ্চার ঠিক রাখি বা মুভমেন্টের ব্যালেন্স ঠিক রাখি বা মুভমেন্টের একটি ভারসাম্য ঠিক রাখি সেই ভারসাম্য রক্ষার জন্য যা যা করা দরকার তার সব কিছুই করে থাকে সেরেবেলাম আমরা জানি আমাদের ইনার এয়ারের দুটো পার্ট রয়েছে একটা নাম হচ্ছে ভেস্টিবুলার পার্ট একটা নাম হচ্ছে ককলিয়ার পার্ট এর মধ্যে ভেস্টিবুলার পার্টে যে তিনটা সেমি সার্কুলার ক্যানেলস রয়েছে সেই তিনটা সেমি সার্কুলার ক্যানেলস অ্যাকচুয়ালি ভারসাম্যটি রক্ষা করে থাকে তার সাথে যুক্ত থাকে ভেস্টিবুলো ক্লিয়ার নার্ভের ভেস্টিবুলার ব্রাঞ্চ সেই ভেস্টিবুলার ব্রাঞ্চ পরবর্তীকালে চলে যায় আমাদের ব্রেইনে এবং ব্রেইনের সেরে বেলামে গিয়ে সেটি চলে যায় এবং সেরে বেলাম এই তিনটা সেমি সার্কুলার ক্যানেলের সাহায্যে বা ভেস্টিবুলার ভেস্টিবুলো ককলিয়ার নার্ভের ভেস্টিবুলার ব্রাঞ্চের সাহায্যে আমাদের ভারসাম্য বা ব্যালেন্সটি রক্ষা করে সুতরাং প্রথম কাজ হচ্ছে মেনটেনিং মাসেল টোন অ্যান্ড পোস্টার এবং দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে ফ্যাসিলিটিং এ স্মুথ কোয়ার্ডিনেটেড ভলেন্টারি মুভমেন্ট দ্যাট মিন্স একটা মানুষ যখন হাঁটতে থাকে তখন তার মাসেলের ক্ষেত্রে হ্যান্ডের মাসেলের এক ধরনের কনফ্রাকশন রিলেক্সেশন হয় লেগের মাসেলের এক ধরনের কনফ্রাকশন রিলেক্সেশন হয় সো ফুল বডির প্রত্যেকটি মাসেল একটি মাসেল আরেকটি মাসেলের সাথে অন্যরকম করে কাজ করে এবং প্রত্যেকটির সাথে কিন্তু কাজগুলো আলাদা থাকে সে সবগুলো কাজের কোয়ার্ডিনেশনের ক্ষেত্রে যেই ব্রেইনে যে পার্টে কাজ করে থাকে সেই পার্টটি হচ্ছে সেরে বেলাম সুতরাং কোয়ার্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট পোস্টার কন্ট্রোল করা মাসেল টোন কন্ট্রোল করা অ্যান্ড তিন নম্বর কাজ যেটা মেনটেন্যান্স অফ ব্যালেন্স এই কাজগুলো হচ্ছে কি সেরে বেলাম করে থাকে যে কারণে কেউ যদি সেরে বেলার কোনো একটা ডিজিজ বা যে সেরে বেলার কোনো রিজেনারেশন বা সেরে বেলামে যদি কোনো প্রবলেম এসছে পড়ে তাহলে তার সবার আগে সে হাঁটতে পারে না ঠিকমতো এবং তার যে ফাইন ওয়ার্কগুলো কিছুটা সমস্যা হয় এবং অনেক ধরনের প্রবলেম আমরা দেখতে পাই যখন আমরা বুঝতে পারি যে আসলে তার সেরে বেলামে প্রবলেম রয়েছে এই হচ্ছে সেরে বেলামের সম্পর্কে তোমাদের খুবই বেসিক কিছু কথাবার্তা তোমাদেরকে আমি খুব শর্টে সেরে বেলামের একদম গ্রস জানানোর চেষ্টা করেছি তবে সেরে বেলামের আরও অনেক কিছু রয়েছে তোমরা যদি আরও অনেক কিছু পড়তে চাও তোমাদেরকে বই পড়তে হবে জানতে হবে শিখতে হবে এবং শিখার সাথে সাথে যদি তোমরা তোমাদের মনে কোনো কোয়েশ্চেন হয় আমাদের কমেন্ট সেকশনে কোয়েশ্চেন করতে পারো আমি ডাক্তার তাসিদ মোহাম্মদ সাদমান গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবগুলো কোয়েশ্চেনের উত্তর দেব আর যদি সবগুলো ভিডিও পেতে চাও গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো এবং আমাদের যে পোস্টগুলো রয়েছে বা ভিডিওগুলো রয়েছে সেগুলো শেয়ার করে তোমার বন্ধুদেরকে দেখাও তারাও শিখুক তুমিও শিখো এবং আমাদের সাথেই থেকো সবাইকে ধন্যবাদ